TV7 Israel News is made possible thanks to your generous donations. Shalom and good evening. This is TV7 Israel News, broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories. Israel kicked off its 74th Independence Day celebrations this evening with its annual torch lighting ceremony at Jerusalem's Mount Herzl. Israeli Prime Minister Naftali Bennett warns Iran against taking either direct or indirect action against the Jewish state, vowing to respond with force. Russia's foreign ministry accuses the current Israeli government of supporting what it terms to be the new Nazi regime in Kiev. Israel kicked off its 74th Independence Day celebrations this evening with its annual torch lighting ceremony at Jerusalem's Mount Herzl, which began roughly an hour ago. This year's celebration aims to honor Israelis that have made extraordinary contributions to building Israel's society, are working to advance common opportunities for all the citizens of the state, and are proactively advancing unity among the people of Israel. However, similar to every year, this evening's celebrations, which are set to continue throughout the night and the day tomorrow, were preceded by consecutive Memorial Day ceremonies that were held in military cemeteries across Israel today. The central memorial ceremony was held this morning on Mount Herzl in Jerusalem. It was attended by Israeli President Yitzhak Herzog and Prime Minister Naftali Bennett, among other senior Israeli officials and the defense establishment's senior brass. Addressing the ceremony, Defense Minister Benny Gantz, who formerly served as the IDF Chief of General Staff, highlighted the unique character of the State of Israel, in which almost every household has experienced the loss of a family member or a friend. לוחמים, פקודים ורעים לנשק בשדה הקרב. לימים למדתי שהיכולת של לוחמי צהל לצאת אליה הקרב תמונה גם בזיכרון שלהם ובמורשת שעליה חונכו. אנו מספרים על גבורת החללים כדי לזכור ולהזכיר למה אנחנו כאן ועבור מה ימשיכו נערים ונערות בני שמונה עשרה להגיע לבקום, ללבוש מדים, לשרת את המדינה ולחרף את נפשם. Prime Minister Bennett, for his part, highlighted the deepening connection which the Fallen has consolidated between the people and the land of Israel. אחינו ואחיותינו קבורים באדמת ארצנו, והם מעמיקים את שורשי החיבור שלנו כאן, כדי שאנחנו מתוך השורשים האלה נצמיח כאן עץ, עץ של חיים, עץ עם ענפים רבים ומגוונים, עלים שונים, יפהפיים, אבל כל הענפים וכל העלים מחוברים לגזע אחד, לעץ אחד, ביחד. כמה עם ישראל שלנו משתוקק לאחדות. כמה יש ערבות הדדית שטבועה עמוק בנפש שלנו. הרי אנחנו רואים את זה ברגעי משבר. אנחנו כמובן רואים את זה גם היום, ביום הזיכרון. הנה, בשעה זו ממש, למעלה ממיליון וחצי ישראלים פוקדים ביום הזיכרון הזה את בתי העלמין הצבאיים. The Israeli Prime Minister continued by addressing Israel's citizens regarding the ongoing battle against the enemies of the Jewish state. אזרחי ישראל, אנחנו נלחמים מול אויב אכזר ותאב מוות. יום אחרי יום אנחנו מקבלים תזכורת לכך שהמסע טרם הושלם. אויבינו, במקום פעם אחת ולתמיד לבנות את חייהם, להשקיע בעתידם, הם לא מרפים מהרצון שלהם להחריב את חיינו. אבל איפה הם ואיפה אנחנו? האויב מתבוסס שנים ארוכות כל כך. 
בתחושת קורבנות, מרירה ומללה בעוני. ואנחנו, אנחנו בנינו כאן מדינה יהודית בארץ ישראל, מדינה פורחת, חזקה, אופטימית. אנחנו בנינו תשובה מוחצת אל מול אויבינו. קיר ברזל. קיר ברזל של עוצמה. אלימות וטרור הם לא תופעות טבע. הם לא גזרות גורל שאנחנו צריכים להשלים איתן. אנחנו נכה לא רק במי שפוגע בנו ישירות, אלא גם במי ששלח אותו. Prime Minister Naftali Bennett further addressed the perpetual calls and ongoing efforts by the Islamic Republic of Iran to realize the destruction of the State of Israel. Bennett stressed that the Iranians will no longer be exempt from paying a price for their terror-sponsoring activities, all the while highlighting that Israel is engaged in a forced buildup that will ultimately deter the Ayatollah regime from executing its murderous aspirations. עידן החסינות של מחוללי ושולחי הטרור נגמר. לא רק המחבל השליח בקצה יישא במחיר, אלא גם שולחו. ואפילו אם הוא מרוחק אלף קילומטר מזרחה מכאן. משטר שמממן את הטרור, משטר שמחמש את הטרור, משפ... משטר שנותן את הפקודה לטרור, לא יוכל להסתתר יותר בפחדנות מרוחקת. הוא כבר החל לשלם את המחיר שרק ילך ויגבר. אויבינו יפגשו עוד ועוד יוזמה, תקיפות, חדשנות. נגיע אליהם מכל מקום, בכל מימד, מכל זווית ובכל זמן. לעימות הבא, אם חלילה נידרש לו, אנחנו נחושים להגיע מוכנים ומאומנים, מפתיעים ולא מופתעים, ולהכות באויב מכה קשה וחותכת. אנחנו מתעצמים בהיקפים כאלו, שבסופו של דבר, יום אחד, האויב יסתכל ויבין שהחלום שלהם להשמיד אותנו הוא חסר תוחלת. ורק אז אולי יגיע השקט. It is important to note that in recent days reports have emerged regarding a number of strikes by unmanned aircraft in Syria's eastern Deir Azur region, in which convoys that were said to belong to the Islamic Revolutionary Guards Corps were reportedly targeted near El Mayadin. Nevertheless, TV7 could not immediately corroborate the reported strikes, which local sources attributed to the Israeli Air Force and the IDF spokesperson's unit asserted that it does not react to foreign reports in response to TV7's request for comment. Separately, in an interview to domestic regime-controlled media, Iranian Foreign Minister Hussein Amir Abdullahiyan proclaimed that the Islamic world will soon be able to pray in Jerusalem and reaffirmed the Ayatollah regime's support for an armed conflict against Israel spearheaded by the Palestinians. Tehran's top diplomat further stressed the Islamic Republic's support for Palestinian unity is of which one government will be formed that will seize control of what he referred to as the entirety of the historic lands of Palestine with Jerusalem as its capital. Quds is the Islamic reference to the city of Jerusalem. The remarks by Foreign Minister Abdul Khiyan, which were cited by the regime-controlled Tansnim News Agency, were made following the occasion of the so-called Quds Day, as part of which the Ayatollah regime and its regional proxies seek to rally support for an armed conquest of Jerusalem. Quds is free, and the people of the world are one day at the end of the day, and the people of the world are one day at the end of the day. Returning to Jerusalem, where the Israeli government has reportedly decided not to react to a statement that was issued yesterday in the name of the Foreign Ministry of Russia, which read, quote, Lapid's statements make it clear to a great extent why the current Israeli government supports the neo-Nazi regime in Kiev. Israel is said to hope that by not reacting, it will be able to bring a close to the current sparring with Russia, since neither country has an interest in having relations deteriorate to a point of no return, 
which will inevitably impact regional stability. It is important to recall that the latest tension between Moscow and Jerusalem emerged after Russian Foreign Minister Sergei Lavrov was asked about its allegations regarding Nazi elements in Ukraine at a time when Kiev's president happened to be of Jewish origin. Но то, что аргумент он выдвигает, как же, как, какая может быть у нас нацификация, когда я еврей, я, если правильно помню, боюсь ошибиться, но, по-моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрый, мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. Не без урода, в семье не без урода, как у нас говорят. The remarks by Moscow's top diplomat infuriated Israel, which regarded the statement as an unfunded anti-Semitic label. Moreover, Israeli Foreign Minister Yair Lapid, a son of a Holocaust survivor who had lost much of his family during the Holocaust, vigorously condemned the statement as unforgivable. <laughs> Thank you for joining us. I would like to encourage you to pray for our persecuted brothers and sisters worldwide, in addition to our ongoing prayers for the peace of Jerusalem and the salvation of Israel. I'm Yair Pinto, wishing you an Erev Mevorach, and we'll see you again tomorrow at the same time.